我们司法改革博士会议筹备委员会的所有的委员，尤其是我们两位副召集人曲海源曲老师，还有我们司法院的许忠立许院长，我们各位呃筹备委员会的委员，大家早安，大家好。作为这场会议的召集人，在这里有三件事情要特别借这个机会来跟大家说明。首先。司法改革的议题非常的复杂，涉及非常多的专业，也深深影响民众的权益。因此，改革司法不应该只是法律人，我们需要更多不同领域的专业人士，以及深受司法案件影响的民众一起来参与，才能够让改革顺利推动。我们在座的国会委员来自法政、媒体、财经。社运、社服等专业领域的人士，那么我们也邀请到犯罪被害人的家属，我们小灯泡妈妈婉瑜女士一起来参与。那我也要特别感谢王女士，在遭遇失去孩子的痛楚之后，还愿意挺身而出，跟我们一起来努力，呃，为司法的改革做出贡献。第二，我了解人民期待的司法改革。是建立一个属于人民，能够打破高墙，让人民参与的司法，一个可以回应人民需求、保障人权、维护社会正义，并且专业透明的司法体制。我们所有的工作都要朝这个方向来做。许多立即可以启动的方案，就应该马上开始做。无论是法官基本资料跟事务分配的公开。或者是高度争议案件，在最高法院审理的时候，都应该进行延迟辩论。这些改革，政府已经开始在做，也在推动。那么第三，多元声音、全民参与，将是我们推动改革的方式。成立司法改革博士会议筹备委员会，就是为了要倾听人民对司法改革的意见。无论是透过网站、书信、公文书，甚至电话。我们欢迎任何对这个议题关心的民众，随时给我们意见，因为我们相信多元的声音、全民的参与，才能够让司法改革往前迈进。那么，十七年前台湾召开过全国司法改革会议，当时我们透过法律专业人士的密集讨论，决定了民主化之后第一次的司法改革的方向。现在我们召开司法改革国事会议。我们只有一个目标，我们要推动第二阶段的司法改革工作，让人民的意见加入改革的讨论当中。我知道这个任务很难，但是我们都很清楚，改革从来都不是简单的事。等一下我们就要开始工作。我希望今天十一月二十五日就是台湾民主化之后第二阶段司法改革的开始。我们一起来努力。谢谢大家。